இந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இனிய வணக்கம் இன்றாம் காணவிருக்கும் தலைப்பு ஆயத்தொலை வடிவில் என்ற முக்கிய பாடத்தில் இருந்து நேர்கோட்டின் சாய்வு நேர்கோட்டின் சாய்வு எப்படி கண்டுபிடிக்க நம்ம இந்த காணொலியில பார்க்க போறோம் நேர்கோட்டின் சாய்வு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாய்வுனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேர்கோடு இருக்குது அந்த நேர்கோடு சாஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஒண்ணு சைபர் டிகிரியில இருக்குதா அல்லது கொஞ்சமா சாஞ்சிருக்குதா அல்லது செங்குத்தா நிக்குதா அல்லது விரிவான மாதிரி இருக்குதா அல்லது நூத்தி எண்பது டிகிரியில சாஞ்சிருக்கா அப்ப அப்படி சாய்ந்திருக்கும் போது அதோடைய சாய்வு என்ன வரும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இந்த காணொலியில பார்க்க போறோம் இதுல முதல் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால் நேர்கோட்டின் சாய்வு ஒரு வரைபடத்துல ஒரு கார்டிஷன் தளத்துல இரு புள்ளிகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க இரு புள்ளிகள் கொடுத்திருந்தால் அந்த நேர்கோட்டின் சாய்வு நம்ம எவ்வாறு காண வேண்டும் அப்படின்ற கருத்து தான் நம்ம இந்த கான்செப்ட பார்க்க போறோம் என்ன பண்ண போறோம் இரண்டு அச்சுக்கள் எக்ஸ் அச்சு ஒய் அச்சு நமக்கு தெரியும் ஒரு கார்டிஷன் தளம் என்றாலே இரண்டு அச்சுகள் நம்ம போட்டுதான் நம்ம புள்ளிகளை நம்ம எடுப்போம் இல்லையா ஒரு நேர்கோடு இருக்கு இந்த நேர்கோடு பாருங்களேன் இந்த நேர்கோடானது எக்ஸ் அச்சி எக்ஸ் அச்சி விட ஒரு சாய்வா இருக்கு சாய்வா இருக்கு இல்லையா சாய்வா இருக்கும் போது எத்தனை டிகிரி கோணத்துல சாய்வா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீட்டா என்ற டிகிரி நம்மளுக்கு எத்தனை டிகிரி கோணம் தெரியல அதை நம்ம பொதுவா தீட்டான்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்ப தீட்டான் டிகிரி வைக்கும் போது முதல் புள்ளி முதல் புள்ளி எங்க இருக்கு ஏ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இரண்டாவது புள்ளி பி எக்ஸ் இரண்டு ஒய் இரண்டு மொத்தம் ரெண்டு புள்ளி நம்ம எடுத்துருக்கணும் இல்லைங்களா இப்ப இது ரெண்டு புள்ளிகள் கொடுத்திருந்தால் ஒரு நேர்கோட்டின் சாய்வு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இடத்துல இந்த புள்ளியும் எக்ஸ் இரண்டு ஒய் இரண்டு இடத்துல இந்த புள்ளி இருக்குது இரண்டு புள்ளிகளில் இருந்து நம்ம கோடு இது மாதிரி வரைந்து ஒரு இடத்துல என்ன பண்றோம் சேர்த்துருக்கோம் சி என்ற புள்ளி இடத்துல நம்ம இரண்டு கோடுகளை சேர்த்திருக்கிறோம் சேர்த்த என்ன இடத்துக்கு ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் கிடைச்சிருக்குது ஏ சி என்ற கோடும் எக்ஸ் அச்சையும் பாத்தீங்கன்னா இணையா இருக்கிற காரணத்தால இது ரெண்டு என்னது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டுமே சமமா இருக்கும் இல்லைங்களா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்களுக்கு சமமா இருக்கும் அதனால இது தீட்டா என்றால் இதுவும் தீட்டா இப்ப இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு தொலைவு இருக்கும் நம்ம எப்படி தொலைவு எடுத்து நம்ம ஒரு காணொலி போட்டோம் அந்த காணொலி தெளிவா போட்டிருப்போம் நானு இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எக்ஸ் ரெண்டும் இதுல இருந்து இருக்கு எக்ஸ் ஒன்னு இருந்தால் இதுக்கு இடைப்பட்ட தூரமானது எக்ஸ் இரண்டுல இருந்து எக்ஸ் ஒன்னு அதுதான் இது அதே போல இங்க என்ன வரும் ஒய் இரண்டு ஒய் ஒன்னு அப்ப ஒய் இரண்டுல இருந்து ஒய் ஒன்னை கழித்தால் நமக்கு இது கிடைக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் சாய்வு எப்படின்னு எம் என்றால் டேன் தீட்டா எம் என்றால் டேன் தீட்டா ஒரு கோணம் ஒரு வேலை கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்க ஒரு தீட்டா இந்த கோணம் இருக்கு இல்லையா ஒரு வேலை முப்பது டிகிரி கொடுத்திருந்தால் இங்க என்ன வந்திருக்கும் டேன் முப்பது டிகிரி வந்திருக்கும் டேன் முப்பது மதிப்பு என்ன இந்த இதுல போட்டிருக்கலாம் ஒருவேளை அறுபது கொடுத்திருந்தால் டேன் அறுபது என்னவோ அதை நம்ம போட்டிருந்தால் நமக்கு சாய்வு எவ்வளவு நம்ம இதில் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா எதிர்பக்கம் சரி சாய்வு எம் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா போட்டிருக்கிறோம் டேன் என்ன சொன்னானு எதிர்பக்கம் அடுத்த பக்கம் சொன்ன இல்லையா அப்ப இது எதிர்பக்கத்துல என்ன இருக்கு ஒய் ரெண்டு மைனஸ் ஒய் ஒன்னு சரியா அடுத்தது பாருங்க கீழே ஒரு அடுத்த பக்கத்துல எக்ஸ் ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு அப்ப சாய்வு ஒய் ரெண்டு மைனஸ் ஒய் ஒன்னும் பை எக்ஸ் இரண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னும் இதுதான் சாய்வு கண்டுபிடிக்கிற சூத்திரம் சரிங்களா இப்ப நம்ம ரெண்டு விஷயம் பார்த்திருக்கோம் முதல் என்ன ஒருவேளை கோணம் மட்டும் கொடுத்திருந்தால் நம்ம இது மூலியமா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எம் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா கண்டுபிடிச்சாவே நமக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கு எம் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா தீட்டாவின் மதிப்பு நம்ம போட போட எம் அப்படின்னா சாய் நம்ம கிடைச்சிருது ஆனா இங்க இரண்டு புள்ளிகள் மட்டும் கொடுத்திருந்தால் அந்த புள்ளிகள் இருந்து ஒய் ரெண்டையும் ஒய் ஒன்னையும் எக்ஸ் ரெண்டையும் எக்ஸ் ஒன் நம்ம எழுதிட்டாலே நம்ம அதை கழித்தல் வகுத்தல் செய்தால் நமக்கு சாய்வு கிடைச்சிரும் இது பத்தாம் வகுப்புல பரு தேர்வுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மதிப்பெண்ணுக்கு மறுபடி கேட்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னா சாய்வை கண்டுபிடின்னு கேட்பாங்க நம்ம நிறைய பசங்க என்னன்னா தப்பு பண்ணுவாங்க கான்செப்ட் புரியாம சிம்பிள் ரெண்டே ஃபார்முலா எம் ஈக்குவல் டு டென் தீட்டா எம் ஈக்குவல் டு ஒய் ரெண்டு மைனஸ் ஒய் ஒன்னு பை எக்ஸ் ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு சரிங்களா சரி அப்ப எக்ஸ் ஒன்னு ஒய் ஒன்னு மற்றும் எக்ஸ் ரெண்டு ஒய் ரெண்டு 
ஆனா என்ன இருக்கக்கூடாது எக்ஸ் ஒன்னும் ஒய் ஒன்னும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரே மதிப்பு இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லை என்றால் புள்ளி வழியாக செல்லும் மேற்கோட்டின் சாய் ஒன்னு கிடைக்கும் ஒய் ரெண்டு மைனஸ் ஒய் ஒன்னு பை எக்ஸ் ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு இந்த சூத்திரம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நல்லா புரிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இரண்டு மதிப்பெண் எடுத்துக்கலாம் சரி அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாய் வழியே ஒருவேளை நம்ம அந்த கோட்டுக்காக தான் எடுக்கிறோம் அந்த கோடு எவ்வளவு சாஞ்ச் இருக்கோ அந்த சாய் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஒருவேளை அந்த கோடு எங்க இருக்கு பாருங்க எங்க இருக்கு எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு மேல இருக்கு இல்லைங்களா எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு மேல இருந்தால் கோணம் எவ்வளவு இருக்கும் எஸ் எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு மேல இருந்ததுன்னா கோணம் சைபர் டிகிரியா இருக்கும் எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு எக்ஸாக்ட் மேல இருந்ததுனா கோணம் சைபர் டிகிரி அப்ப கோணம் சைபர் டிகிரியா இருந்தால் என்ன பார்த்தோம் நம்ம எம் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா டேன் சைபர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேன் தீட்டா டிகிரி எல்லாம் கிடைக்குது நம்மளுக்கு சைபர் ஆகும் டேன் தீட்டா டிகிரி மதிப்பு நம்மளுக்கு சைபர் இருக்கிறதுனால நேர்கோடானது எக்ஸ் ஹின் மிக திசையில் இணையாக அமையும் ஒருவேளை டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது அல்லது ஒரு நேர்கோட்டின் சாய்வு சைபராக இருந்தால் என்ன வரலாம் ஒரு கண்டிஷன் அது கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு இணையா இருக்கலாம் இது யார் வேணாலும் கேட்கலாம் கேள்விய சாய்வு சைபராக இருந்தால் அந்த நேர்கோடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சொல்லும் பதில் அந்த நேர்கோடானது எக்ஸ் ஹெச்சுக்கு இணையா இருந்தா மட்டும்தான் தீட்டாவின் மதிப்பு அல்லது சாய்வின் மதிப்பு சைபர் கிடைக்கும் இது கிளியர் அடுத்து நோக்கி போலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க ஒரு நேர்கோடு ஆனா இந்த தடவை இணையா இல்ல என்ன ஆகுது ஒரு குறுங்கோணம் உருவாகுது பாருங்க இந்த எக்ஸ் ஹெச்சுக்கும் இந்த கோட்டுக்கும் நடுவுல ஒரு குறுகோணம் உருவாகுது இல்லைங்களா அது தீட்டான் வச்சுக்கணும் தீட்டான் வச்சிருக்கோம் அப்படி தீட்டம் வச்சால் இதோடைய பதில் என்ன வரும் பார்க்கலாமா தீட்டா எங்க இருக்கு பாருங்க சைபரும் இல்ல செங்குத்தாகவும் இல்ல அப்படின்னா சைபர் டிகிரியும் அல்ல தொண்ணூறு டிகிரியும் இல்ல அப்ப அந்த தீட்டா என்பது சைபர் டிகிரிக்கும் தொண்ணூறு டிகிரிக்கும் நடுவே உள்ளது ஏதோ ஒரு கோணம் குறுங்கோணம் இல்லைங்களா அப்ப பாக்கலாம் டேன் ஜீரோ என்ன பார்த்தோம் டேன் ஜீரோ என்றால் சைபர் அப்ப கண்டிப்பாக இந்த தீட்டா என்பது இந்த டேன் ஜீரோவுக்கும் தொண்ணூறுக்கும் நடுவில் தான் இருக்கணும் டேன் ஜீரோ என்றால் ஜீரோ கடைசியா டேன் தொண்ணூறு டிகிரி என்றால் வரையறுக்கப்படல அப்படின்னா பதில் என்ன இருக்கும் சாய்வு சைபருக்கும் இன்ஃபினிட்டிக்கும் இன்ஃபினிட்டி என்றால் வரையறுக்கப்படல இல்லையா அதுக்கு இடையே தான் இருக்கும் அப்ப சாய்வு எம் இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பாக இது நல்லா புரிஞ்சு இடத்துல எம் ஈக்குவல் டு நேர்கோட்டின் சாய்வு ஒரு மிக எண் ஆகும் ஏன் அவங்க மிக எண் சொல்றாங்க பாருங்க சைபரு ஒன்னு பை ரூட் மூணு அப்படின்னா சைபரோட பெரிய ஒன்னு பை ரூட் மூணுக்கு அடுத்து என்னது ஒன்னு அப்படின்னா அதை விட பெரிய ரூட் மூணு அதை விட பெரிய ஒன்னு பை ஜீரோ அப்ப சைபர்ல ஆரம்பிச்சு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஏதோ போயிட்டு ஏதோ ஒரு எண்ணாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எம் மிக எண்ணாக இருக்கும் இப்ப இதுல இருந்து என்ன புரியுது ஒரு சாய்வானது மிக எண்ணாக இருந்தால் சைபர் டிகிரியில் இருந்து தொண்ணூறு டிகிரிக்கு நடுவே தான் அது கோணம் இருக்கணும் இது ரெண்டாவது கண்டிஷன் கிளியருங்களா நேர்கோடானது இடமிருந்து வலது நோக்கி உயரும் போது இடம் இருந்து வலது நோக்கி உயரும் போது சாய்வானது மிக எண்ணாக இருக்கும் சைபர்ல ஆரம்பிச்சது போக 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 ஒண்ணு ரெண்டு மூணு போயிட்டே இருக்கும் கடைசியாக போகுது தொண்ணூறு வரும்போது வரையறுக்கப்படல சரிங்களா அப்ப கண்டிப்பாக மிக எண்ணாக இருக்கும் அடுத்து நோக்கி போயிடலாம் இப்ப எப்படி இருக்கு அந்த கோடு மூன்றாவது கண்டிஷன் இப்ப கோடு எப்படி இருக்குது எக்ஸ் ஹச்சுக்கு செங்குத்தாக இருக்குது செங்குத்தனா எத்தனை டிகிரி கோணம் எஸ் தொண்ணூறு டிகிரி கோணம் அப்ப தீட்டா என்பது தொண்ணூறு டிகிரி கோணமாக இருக்கும் என்னது வரையறுக்கப்படல அப்ப ஒரு சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இன்ஃபினிட்டி சாய்வு என்பது இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது அல்லது வரையறுக்கப்படல அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன அர்த்தம் அதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த தீட்டா அந்த கோணமானது அல்லது அந்த கோடானது எக்ஸ் ஹச்சுக்கு செங்குத்தாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சாய்வை வரையறுக்க இயலாது தொண்ணூறு டிகிரி கோணமாக இருந்தால் சாய்வை வரையறுக்க இயலாது அடுத்து பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க கோடு எப்படி இருக்குது நாலாவது கண்டிஷன் என்ன முதல்ல சைபர் டிகிரி பார்த்தோம் அடுத்தது குறுங்கோணம் பார்த்தோம் அடுத்தது செங்கோணம் பார்த்தோம் இப்ப பாருங்க விரிகோணமா இருக்குது ஆப்டிவ் சேங்கலா இருக்குது இல்லைங்களா ஆப்டிவ் சேங்கல் என்றால் தீட்டா என் மதிப்பு என்ன வரும் கண்டிப்பாக தொண்ணூறுக்கு மேல இருக்கும் நூத்தி ஐம்பதுக்கு உள்ள இருக்கும் இல்லைங்களா தொண்ணூறுக்கு மேல நூத்தி எண்பதுக்கு உள்ள 
मुड़े मेरे इन तो इधर वाले किम पाता साई वाले ये मूल कौन से ना पाता ना बच्चना बच्चना रिवाइज़ पनी ला फर्स्ट ना पाते हैं ना साई वो यम ही कोल्ड टेन थीटा कौन हम मट्टम कुड़ते हैं ना ना बस साई वो कंडर बढ़ी केरा मुरई रंडा वाले ना पाता हूँ एक वेला कौन तक कुड़ कल है अब कौन तक कुड़ कल है हमारी येरंडो � by x rendu minus x one under sula mana or formula wajib, nama kandu beri cikil lam sayur. Adi sayur, orang yang kudu teri gerang, ini nama sayur itu kudu teri. Dalam sayur, yang baru degree kono meh perdan, apa kandu beri cikil lam, adah nama bahad mudi cion. Orang yang mana sayur sayur aga iran dal rende, wonder adah sayur degree aga cikil lam, alah tu nuti ambat degree aga cikil lam, lea. Renda aga de. उसे इन्द का इन्द कॉन्सेप्ट आना तो पत्ता मगर वो मेगा मेगा मुख्य मानो एक कॉन्सेप्ट आये तो ले बड़ी भी अल्लस साइव के स्नेयर कोड लर ने साइव के रोमो मुख्य मानो एक कॉन्सेप्ट अंडर ले इन्द कानूली इन्द कानूली ये सोली कोड तो विदा मुनुल बिड़ी तेरे नल कंडी पागे इन्द कानूली के एक पेरी है लाइक कोड